Наша администрация, друзья, куда мы приехали расписаться. Здесь, конечно, не ЗАГС, никаких мероприятий торжественных не будет. Всего лишь подача заявления и все. Как заполняется заявление? Очень сложно. Еще у корейцев есть разные иероглифы, откуда они, то есть обозначают из какой области Кореи. И он же даже и не знал. Он говорит, вы откуда? Я не знаю. Ну, в смысле, само вот это происхождение фамилии откуда имеется в виду. Не то, что где ты родился. Иероглиф обязательно. Все, осталось заявление отдать. Просто отдать. Друзья, прошло три месяца, и мы снова здесь, в нашей администрации. Ждем. Я уже не знаю, в который раз мы уже в администрации. В десятый уже, наверное. Все бегают с этими документами. Никто не знает, как они должны выглядеть. Она Не знаю, что у нас в этот раз получится или нет. Ура! Это был просто трехмесячный квест, реально, чтобы расписаться в Корее. Я сейчас сяду и расскажу. Это просто вот реально квест, чтобы расписаться здесь. Ужас просто был. Друзья, всем привет! Наконец-то у меня на руках свидетельство о регистрации брака нашего с Мюнджи. И сегодня я решила вам рассказать о том, как в Корее происходит регистрация брака между корейцем и иностранцем, какие есть подводные камни, какие есть заблуждения и почему у нас заняло так много времени зарегистрировать брак. То есть почти три месяца, если не больше, у нас ушло на регистрацию брака. Как вы помните, мы свадебную церемонию устраивали в конце декабря, перед Новым годом. И, в принципе, после этого практически сразу мы начали собирать документы, то есть как бы готовиться к уже росписи официальной. Тут нужно сказать, что в Корее роспись и свадебная церемония, как бы свадебное празднование, да, это две разные вещи абсолютно между собой никак не связаны. То есть если у нас в России да, вы сначала идете все такие нарядные в платье там, и так далее в ЗАГС, расписываетесь и после этого идете куда-то гулять там, в ресторан или домой к себе или еще куда-то, то в Корее ЗАГСа как такового нет. И здесь подается просто заявление в администрацию любого района этой страны. Вы не обязаны по месту жительства или как-то там вы никак не привязаны. Просто в любую администрацию города, любого города, вы приходите и подаете заявление. Все, просто что просим нас зарегистрировать и, в общем, на этом все. То есть... Когда проводить именно празднование, именно церемонию, да, и когда регистрироваться, это люди решают сами. Кто-то сначала регистрируется, потом устраивает свадебную церемонию. Причем свадебную вот эту вот церемонию люди могут провести, я не знаю, год, спустя год, спустя два, а то и пять лет после регистрации в администрации, да, то есть после получения свидетельства о браке. Люди иногда спустя годы только проводят свадебную церемонию, кто-то, ну, в силу того, что нет денег просто на то, чтобы устроить такую церемонию, да, потом когда-то они накопят и проведут. Кто-то, например, беременный, да, и не хочет свадебную церемонию проводить с животом. Соответственно, когда дети потом родятся, чуть постарше станут, люди устроят свадебную церемонию. То есть эти два момента, они вообще никак не связаны и проводятся... В любом порядке и в любое время, когда просто два человека хотят и желают. Можно в один день, конечно, тоже, если вы хотите, прям вот по, как, как в России, можно в один день и расписаться, и устроить свадебную церемонию. То есть это вам никто не запрещает. Вот. Но, в принципе, все по собственному усмотрению все это делают, по собственному желанию. Мы, соответственно, сначала устроили свадебную церемонию, да, сначала провели свадьбу. 
Потом стали готовиться к, именно к регистрации официальной брака. С чем мы столкнулись? Почему у нас так много времени заняло? Во-первых, конечно, проблема с нехваткой информации. То есть изначально мы узнали в администрации, да, какие нам нужны документы. От меня требовалась справка о том, что я не в браке. Ну, честно говоря, даже в России я никогда с такой справкой не сталкивалась. Ну, то есть в России для чего мне может понадобиться справка, что я не в браке? Просто даже представить не могу, куда она бы мне могла бы понадобиться. И поэтому я даже представления не имею, что это, как это должно выглядеть. В администрации тоже они как бы ничего особо нам тогда не сказали. Может быть, надо было их пытать больше, что за документы нужны, как они выглядят. В общем... Что за справка? Какая справка? Естественно, я обратилась к интернету, к форумам, где тусуются наши да, русские, в Корее русскоговорящие, не то что русские, ну и русские, естественно, тоже, русские да, в Корее. Ну, что за документ такой, да, что я не в браке, как это, что нужно получать? И на что мне ответили, получать нужно, можно. Можно получить в Корее, да, в посольстве, в нашем российском, справку о том, что ты не в браке. То есть приходишь с паспорта, а у нас, как известно, в гражданском паспорте есть все отметки, да, брак, развод там, и так далее. Приходишь с гражданским паспортом в наше посольство, они смотрят в твой паспорт, что ты не замужем, да, не женат, не замужем. И дают такую справку от себя, что, мол, да, я посмотрел паспорт и подтверждаю, да, что этот человек действительно э, не замужем, да, то есть с его слов он не замужем, я подтверждаю, ну вот, то есть такую справку дают в посольстве. Стоит она, кстати, достаточно прилично, не помню, 40, по-моему, тысяч, что-то в этом духе она стоит вон. Хотя посольство предупреждает, говорит, это не официальная справка, они предупреждают, что говорит, это просто вот с ваших слов записано, что вы не в браке, да? Ну, ты такой, да? Ну, как бы, да, мне потому что тоже так вот подсказали, что такая справка, с этой справкой достаточно идти для регистрации брака. Но после того, как мы с этой справкой пришли в администрацию, причем мы обошли несколько, мы обошли несколько в Сеуле, несколько в подсеуле администрации, и везде нам сказали, что такая справка не подходит. По такой справке регистрировали в Корее десяток лет назад, то есть когда-то когда там была такая возможность, что можно было не получать справку в России, а просто взять в посольстве, да, что ты не в браке, и регистрировали по этой справке. Но это было просто там, в незапамятные времена, да, скажем так. Что делать? В общем, нужна справка из ЗАГСа. То есть в администрации говорят, должна быть справка из ЗАГСа, из, с места, где вы, вот, вы живете. Да? То есть там, вы живете в Москве, езжайте в Москву и берите там справку, что вы не замужем. Ехать в Москву, ну, во-первых, в России у меня нет никаких планов, не было и нет в ближайшее время как бы ехать, да, то есть это, ну, сейчас это сложности вообще со всеми этими билетами, пересадками там и так далее. Поэтому выезжать из Кореи мне, естественно, не хотелось. Пришлось делать доверенность на моего отца, который живет да, в Москве у меня, чтобы он сходил в ЗАГС и взял справку. Справка... Очень сложно как-то у нас называется она в России. Что-то вроде об отсутствии акта записи о браке. Ну, что-то в таком духе, что записи о браке в России нет. Да, за такой-то период. То есть вот по период получения, собственно, да, на, на день получения справки я не состою ни в каких отношениях да, брачных. Такая справка, примерно такого содержания, выдается она именно с ЗАГСом. На этой справке требуется обязательно апостиль. То есть без апостиля, опять же, она будет недействительна. Вот, то есть для заключения брака в Корее требуется справка из ЗАГСа, с места вашего жительства. Вот это, собственно, та причина, почему у нас заняло так много времени расписаться. То есть сначала, во-первых, в посольство наше ты попадаешь не просто вот пришел, я сегодня пришел, хочу справку. Нет, конечно, в наше посольство запись там чуть ли не на месяц вперед. То есть сначала я записалась в посольство, ждала там чуть ли не недели три, чтобы туда попасть, взять эту справку с моих слов записано, что я не в браке. 
Да, потом эту справку нужно было перевести здесь же в Корее, да, на корейский язык, заверить нотариально. Все это, опять же, куча денег. Всю эту справку мы перевели, заверили нотариально, пошли в администрацию, нам сказали нет, нужна справка из ЗАГСа. Опять запись в посольство, потому что нужно на доверенность, которую я делала своему отцу, да, поставить нотариальное заверение посольское. Опять запись, опять там что около трех недель я ждала, чтобы с этой доверенностью пойти. Поставили мне на доверенность да, там, печать посольскую нотариальную. Пока эту доверенность ты отправляешь в Россию сейчас идет, это около двух с половиной недель идут туда-сюда посылки. То есть две с половиной недели туда шла эта доверенность. Там, соответственно, папа получил пока справку, пока поставил на, него, на нее апостиль, потому что апостиль тоже там неделю ставится. Потом пока он назад опять в Корею отправил, это опять две с половиной недели шла эта справка. Потом пока здесь мы отдали на перевод, на нотариальное заверение. В общем, все это вот ну, реально растянулось так во времени. И самое интересное, друзья, приходим мы с этой справкой из ЗАГСа в администрацию на Ганнаме. Приходим в администрацию на Ганнаме с этой справкой, и нам говорят, здрасте, конечно, хорошо все, но для того, чтобы заключить брак в Корее, вам нужно сначала его заключить в России. Мы такие, здрасте, приплыли. Хорошо, что мы как-то вот, знаете, до этого мы, когда вот несколько раз посещали разные администрации, еще с той справкой, где с моих слов, мы попали в администрацию в районе Кенбокуна, в районе дворца вот самого известного Кенбокун, там же площадь Гуанхуамун. Вот там как раз была администрация, она и сейчас есть, естественно, где есть иностранный отдел. То есть прям вот обычно в администрациях такого нет, но вот в той администрации был именно для foreigner, да, для вегугин, для иностранных, вот именно как бы живущих да, в Корее иностранцев, специальный отдел, где можно было и по поводу брака, и по поводу всего узнать. В общем, мы с этой справкой из ЗАГСа уже, я, честно говоря, ехала в машине, вот мы как пока ехали из администрации Ганнама в администрацию вот эту вот в районе Кенбаку, просто потому что там есть иностранный отдел, и мы решили все-таки туда съездить и проверить эту информацию. В общем, пока мы ехали с этими документами, я уже просто просчитала, сколько куча денег уйдет просто на наши билеты, чтобы ехать сначала расписываться в Россию, и сколько нам там, как, как Мюнже вообще брать отпуск на это все. И, в общем, у меня уже просто, я была на самом деле очень сильно расстроена, пока мы ехали. Но мы приехали, слава богу, в эту э, администрацию, которая имеет иностранный отдел. У нас эту справку приняли. Сказали, что все окей, все нормально, мы вас зарегистрируем. Единственное, я забыла паспорт, загранпаспорт с собой. Ну, в общем, это, в принципе, сильно не играло роли. Главное, что нам сказали, что да, можно зарегистрироваться, и не надо для этого ехать в Россию. То есть нам просто не хватало паспорта моего, поэтому мы съездили домой, взяли мой паспорт, взяли эту справку и отправились уже в свой районный, в свою районную администрацию, где уже все документы сдали и нас наконец-то расписали. Вот. Друзья, в общем, с, конечно, с регистрацией в Корее есть определенные заблуждения в связи с тем, что не очень достаточно информации. Да? Я думаю, что многие, кто хочет расписаться в Корее, с этим могут столкнуться. Нет информации, да, как бы, какие справки, что, куда, как, что можно, что нельзя. В общем... Точно вам могу сказать, что по справке вот этой из посольства, где с ваших слов записано, что якобы вы можете выходить замуж, эта справка не подходит. То есть ее не принял ни один, наверное, из семи или восьми ученых, то есть семь-восемь администраций мы обошли, ни одна не приняла эту справку. Хотя люди, да, как бы вот на форумах где-то русскоговорящих утверждают, что по этой справке их расписывают. Не знаю, ни в одном ученом, ни в одной администрации у нас не приняли эту справку и сказали, что так было когда-то. То есть когда-то расписывали по этой справке, но сейчас только из ЗАГСа. 
Вот, поэтому сразу готовьте справку из России, то есть ее можно и по доверенности сделать, можно лично ее сделать, да, в ЗАГС сходить. Обязательно с апостилем. Потом обязательно эту справку нужно перевести и заверить нотариальный перевод. А здесь уже можно в Корее это сделать. Следующий момент. Есть такое заблуждение. Опять же, знаете, почитав отзывы людей, да, что очень многие, вот как раз может быть из-за того, что вот такие некомпетентные какие-то люди сидят в администрации, которые говорят, и едьте сначала в Россию, заключайте брак, да, а потом мы вас здесь зарегистрируем. Из-за этого очень многие люди считают, что действительно нужно сначала регистрировать брак в России. Друзья, это тоже заблуждение, это неверно, потому что у нас и Корея, и Россия – это страны Гагской конвенции, оба по стиле. То есть документы, как бы полученные да, в одной из наших стран, имеющие по стиль, имеют официальную силу в другой стране, да? в другой стране Гагской конвенции, то есть, что вы сначала в России заключите брак, получите там свидетельство о браке, поставите на него апостиль, привезете в Корею, да, то есть, тут два способа возможны. Обязательно должен быть апостиль, потому что без апостиля у вас никакие документы, как официальные, нигде не примут, кроме как в вашей стране. Поэтому, что вы в России сначала заключаете брак, Привозите апостелированное свидетельство о браке в Корею, переводите, нотаризуете и с ним приходите куда-то в администрацию. Вас просто, ну как бы уже на основании да, свидетельства о браке вас регистрируют, да, как бы дают вам местное свидетельство о браке. Либо наоборот вы сначала в Корее женитесь, да, сначала в Корее расписываетесь, на свидетельство о браке получаете Соответственно, апостиль тоже точно так же, привозите в Россию, можно тут, в принципе, перевести и нотариально заверить, можно привести в Россию, в России перевести, нотариально заверить. И точно так же вы идете с корейским свидетельством о браке в ЗАГСы, в которых производят регистрацию брака с иностранным гражданином в России. То есть, если вы, очень многие, возможно, делали так, что приезжали куда-то в провинции, где-то в местный ЗАГС, приносили это свидетельство корейское, и им говорили, нет, ребята, сначала здесь женитесь, а потом там едьте себе там в Корею, да, и в Корее регистрируйтесь. Вот. Дело в том, что брак с, коре... с иностранцем, да, с корейцем, неважно, с иностранцем в России регистрируют не все ЗАГСы. То есть, вам нужно прийти именно в ЗАГС, который занимается регистрацией, с иностранными гражданами. В Москве, насколько я помню, это два ЗАГСа. Вот буквально на днях также у меня знакомые уехали, сначала регистрировали брак в Корее, ставили апостиль и уехали в Москву. В Москве подали это свидетельство о браке уже в московский ЗАГС. Им выдали российское свидетельство о браке. Да, то, то есть не в любой ЗАГС можно потом прийти с этим корейским свидетельством, а только в те ЗАГСы, которые производят регистрацию с иностранными гражданами. Они в курсе уже как бы, да, всех этих апостилей, документов и так далее. Вот, поэтому это тоже заблуждение, что сначала нужно регистрировать брак в России. Я просто вижу даже по многим блогам, ну, естественно, этот вопрос для меня был насущным, да, я вижу по многим блогам, что люди едут сначала регистрировать там, брак с корейцем в России, а потом уже приезжают в Корею регистрируют. Это не обязательно. То есть, где вы зарегистрируете в начале свой брак, это вообще не важно. То есть, главное, апостиль, так как и Корея, и Россия у нас страны, где апостилируются документы для того, чтобы другая страна признала этот документ. Вот, такие есть заблуждения. Вот у нас по незнанию это заняло очень много времени. Я надеюсь, что просто если будут меня смотреть люди, которые только планируют пройти этот путь, что вам как бы, моя информация будет полезна. Вы не потеряете ту кучу денег, которую мы потеряли, да? вы не потеряете кучу времени на все это. И не придется вам ехать в Россию, чтобы регистрировать брак. То есть сейчас в Корее мы в браке зарегистрированы, в России нет. То есть нужно сейчас апостелировать да, наше свидетельство о браке здесь, в Корее, получить апостиль, 
и уже потом с апостилированным документом, когда у нас будет возможность поехать в Россию, да, там, желание, возможность, в тот момент мы уже поедем и получим еще свидетельство и в России. Вот такая, друзья, история. Так что у нас заняло, да, действительно, ну, достаточно приличное количество времени все это, вся эта регистрация. Вот, буду держать вас в курсе и надеюсь, что дальше будет легче. Сейчас хочу вам рассказать о своих новых питомцах. У нас сегодня просто чудо-чудный день. День настолько прекрасен, что нет просто слов описать его. Красотища, тепло, воздух чистый. Чего еще можно хотеть? Да, я сегодня проснулась с утра и решила, друзья, вот здесь, в комнате, поставить стеллаж для цветов. Мне очень захотелось выращивать цветы, но у нас, у нас нет ни веранды, есть вот такой вот, видите, подставочка под э, кондиционер. Но здесь нельзя никакие цветы устанавливать, потому что внизу парковка. То есть у нас получается в доме парковка, когда машины ну, немножко за стены дома вот так выходят. Поэтому все, что здесь будет стоять, там сыпаться грязь какая, вода, там, не знаю, все будет вниз на парковку, соответственно, падать на машины и можно получить проблемы. Потому что портить чужое имущество нельзя, поэтому здесь ставить ничего нельзя. На старых домах, видите, вот ну, прямо на крыше люди устанавливают горшочки. Видно. Да, ставят горшочки прямо на крышах, выращивают там цветочки. Но у нас новый дом, и у нас в доме нельзя на, на крыше тоже ставить никакие горшки. Вообще ничего на крыше ставить нельзя. По правилам противопожарной безопасности. Поэтому остается только выращивать цветы дома. Вот я думаю, вот в это вот местечко у нас в зале. Как раз здесь вот возле окна поставить стеллаж и отправимся с Мюнджи за цветами собственно по ближайшим магазинам посмотрим что есть за цветы я вообще никогда цветов не выращивала так что не знаю выживут ли они у меня надо будет научиться еще за ними ухаживать наверное какой-то свет специальный им нужно будет купить лампы какую-то подкормку для растений в общем все это надо будет и изучить. Но день, конечно, сегодня чудеснейший. Конец апреля. 27 градусов сегодня обещают у нас. говорит мы не успели в икею зайти он такой айда есть я говорит сюда что приехал шопиться что ли а сюда есть приехал идем есть первым делом здесь прямо целая столовка икея столовка называется я же такого у нас не помню что были такие столовки С описанием целый год. Чизкейк. Не хочу сладкого сюда. Что-нибудь горячее. Для ванны принадлежность. Нужен какой-то отдел, я даже не знаю, с чем. 
Ну, наверняка для цветов, кстати, есть здесь отдел со всякими горшками цветочными. Вот там нужно будет посмотреть. Смешно, игрушки валяются. Только что телефон потерял свой здесь. Окей. Мы бегали, бегали, искали его повсюду. Нет. Я уж испугалась. Ну, то, что возьмет кто-то, вряд ли. Просто где его искать. Но потом вроде сотрудники нашли. Мы позвонили и они сразу ответили. У нас ваш телефон. Ой, как я обрадовалась. Надо что-то придумать. Я уже второй раз телефон так теряю, но второй раз выше. Смотрели стеллаж, а найти его, где он на складе, не можем. Ищем через систему такую поиска нужного. Такой. Где он находится. По номеру вообще там стулья. Если по этому номеру смотреть, там вообще какие-то кресла-стулья. Странно очень. Остался последний. Он же кричит, побежали скорее забирать. Нашли номер. Ну что, побежали забирать. В прямом смысле побежали. В прямом смысле забег. Забираем последний. А то, знаете, людей много. Тут как это, в большой корейской семье, как говорится, не щелкай. Иначе останешься без нужного тебе. Так, какой-то там был 2000, он, да, 2000 что-то там номер. Сейчас найдем. Нашли стеллаж нас, наш. И вот он действительно самый последний остался здесь. Забираем. Забираем тебя домой. Напоследок уже перед выходом есть еще в Икеи такой магазинчик с продуктами шведскими, да, я не знаю, скандинавскими. Сыр, конечно, взять бы здесь. С твердыми сырами проблемы скорее. Что еще? Где он же у меня сейчас спросим. Так, сыр возьмем. И что?
что тут еще есть. Что-то мы в прошлый раз брали. Здесь на самом деле есть что-то вкусное. Не помню, что мы брали. Но что-то мы брали. И оно было очень вкусное. Печенье, что ли, какое-то. Что мы уже... Совсем памяти нет. Мы были здесь на Хэллоуин в прошлый раз. Поэтому у меня уже... Что же это было? А, шоколад белый, наверное. Да. Я вообще не фанат шоколада и сладкое не люблю. Но вот белый шоколад, это, наверное, единственное, что я ем. С большим удовольствием и сладкого. Ну, не единственное, еще мороженое, конечно. Как вы знаете, без него жить не могу. А так, в принципе. Классно. загрузить машину и поехать. Друзья, мы доехали еще до магазина, который недалеко от нашего дома находится, цветочный здесь. И смотрите, какая здесь милота. Разлеглась. А. Вот, мы приехали сюда еще цветов тоже посмотреть. Какой-то и по Ой, такие все красивые. Я бы все взяла. Они же у меня умрут все. От жадности, от моей. Надо что-то. Немножко цветов взять. Хотя бы научиться за ними хотя бы ухаживать. Вот этот красивый цветочек. Не знаю, что это такое. Это наши любимые ромашки с мензой. Очень много, очень много всего. Ой, друзья, столько красивых цветов. Я, конечно, в них совсем не разбираюсь, но их так много. Они все такие классные. Вот это мы уже видели. Это каланхой называется, по-моему, цветок. Я в прошлый раз его в Инстаграме тоже, когда спрашивала, какой цветок взять, все проголосовали за него. А, вот он. Вот это, по-моему, колонхой называется. Ой, они все красивые. О, даже розы есть. О, и тоже фикус, который в Икее я присмотрела. О, очень много классных растений. Я не знаю, что взять. Они все очень классные. Ох, набрали мы цветов, друзья. Привет! Набрали мы цветов. Я довольная. У нас теперь стеллаж, цветы. Сейчас бы с ними еще разобраться. Как их там выращивать, как чего. И... Так, рада я. Ой-ой. У нас тут знакомый работает, дядечка. 